we know to be relevant. There are three states of matter, solid, liquid, and gaseous one. And uh, also we have seen the comparative studies. Uh, the, what are the factors which affect the states of matter? There is you can say thermal energy and second is nothing but the interparticle force of attraction, also known as the intermolecular force of attraction. Then uh, we also seen in last lecture, the comparative study of uh, solids, liquid, and gaseous. Well, we are seen the properties of solids, we are seen the properties of liquids, and we are seen the properties of gaseous C2 again. That is what we are seeing. Okay. So, in the last lecture, we were discussing interparticle force of attraction, that is, intermolecular force of attractions. We know it very well. Intermolecular force of attraction is a very important factor which affect the states of matter. So, in case of solids, interparticle force of attractions are very strongest, and that's why particles are closely spaced or closely packed. Whereas in case of liquid, interparticle force of attractions are moderate, and that's why accordingly the particles are there. Whereas when we come to the next that you can say uh, a gaseous state, interparticle force of attractions are equal to no, that means almost about zero, and that's why there isn't any interactive uh, or attractive force between the particles, and that's why they are free. Uh, they have the random motions. That is what we are seeing. Okay. So the thing is that though intermolecular force of attractions are very important, which type of intermolecular force of attractions are present and how uh, are they affect these three states of matter? Yeah, uh, topic of local collection we discuss kar them, right? So we discuss kya ki kono kono forces present hote hain. So we are saying that is uh, the topic ka naam tha mera intermolecular forces. Of attraction, intermolecular force of attractions. So, first of all, first of all, we discussed here that is, you can say, dipole, dipole interaction, dipole dipole interaction. Number two, that is, you can say, dipole, uh, and dipole induced interaction. Third, ion. Dipole interaction. Fourth, that is, you can say, uh, London forces. And fifth one is nothing but the hydrogen bonding. Hydrogen bonding. So these are the five forces which we will discuss. Okay. So begin the here. Dipole dipole interaction. This is the first intermolecular force of attraction. Uh, then the second is that even dipole, 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 dipole induced interaction, interaction one nearly got it. Iron dipole interaction, London forces, also called as the dispersion forces, and nothing but the hydrogen bonding. This is what we are. So, come to a recap. The next, what we are seeing in dipole dipole interactions. Come on, he got a key as like HCl molecule. I'm making an example of HCl. So, this is the HCl molecule. This is heteroatomic molecule in this heteroatomic molecule. There is a lone pair of electron which is lies between this one and this lone pair of electron got attracted towards more electronegative atom. So comparing hydrogen and chlorine, chlorine being more electronegative, it pulls electron pair towards itself and that's why electron density declare electron density shifts towards the chlorine. So it becomes delta negative charge and this becomes delta positive charge. Delta represents a small charge. Small negative charge or small positive charge is developed. So in this molecule you can say in this molecule so this end becomes negatively charged and this end becomes positively charged. A key molecule can be a can use negative charge, a can positive charge. This phenomenon is called polarization. This polarization uh, also known as you can say polarity. And this polarity is measured in nothing but the dipole. Or what is this dipole? What is this dipole? So dipole is nothing but the D and this is uh, nothing but the Q into L. Q. So dipole is nothing but the product of magnitude of charge and uh, the distance between the charges, this product is nothing but the cancer dipole and dipole is measured in deep end. So, this type of formation of that, a key molecule can do both styles of that, a can be negative charge at that, so it can positive charge at that, and this phenomenon is called a dipole. Generally, her heteroatom can be, her heteroatom can be, hetero uh, atomic molecule can be, sorry, and this is the molecule having two different atoms. जैसे कि हमने कल बात की थी कि मानो हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की बात करते हैं फिर हम लोग अह दैट इज कैसे n2 की बात करते हैं इसके अंदर देखिए दिस इज h2 तो इस ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है मतलब दोनों एटम सेम है यहां पे दोनों एटम सेम है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में रहेगा और इसमें कोई डायपोल इंड्यूस नहीं होगा 
लेकिन कोई भी हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल होता है दो डिफरेंट आइटम से अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर डायपोल इंड्यूस होगा और डायपोल दिखाया जाता है इस तरीके से डायपोल इस तरीके से दिखाया जाता है एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे क्लोरिन की तरफ दस वाइट एरो इस तरफ दिखाया जाता है डायपोल इस डायरेक्शन में दिखाया जाएगा और पीछे यहाँ पे इंटरसेक्ट दिया जाता है उसको दिस इज द नोटेशन टू रिप्रेजेंट द डायपोल किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये डायपोल होता है तो डायपोल का फिनोमिना ये हमने देखा और जो पहला देखा है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है सपोज एच सी एल नाम का सब्सटेंस है एसीएल सब्सटेंस के अंदर ये एच का पहला मॉलिक्यूल ये एच का पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका निगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ बॉन्ड दायर करेगा दैट इज देर विल बी इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जानते हैं लाइक चार्जेस हैज रिपल्शन अपोजिट चार्जेस हैज अट्रैक्शन तो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ ही कटाता है सपोज दिस इज एचसीएल एचसीएल तो ये है नेगेटिव एंड ये है पॉजिटिव एंड ये दूसरा एचसीएल है ओके ये है नेगेटिव एंड ये है पॉजिटिव एंड तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड तैयार होता है सो नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर्म्स बॉन्ड विद पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल एंड दैट्स व्हाई दे आर हेल्ड टुगेदर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कैन से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये कौन सा टाइप का है वी है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डायपोल है इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डायपोल है एंड दैट्स व्हाई दिस टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू डायपोल सो दिस फिनोमेना इज व्हाट वी कैन से डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन रिमेंबर दिस सो व्हेनेवर वन मॉलिक्यूल हैविंग अ डायपोल अटैचेस अनदर मॉलिक्यूल हैविंग अ डायपोल देन दिस इज कॉल्ड एज डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन सो वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल एचएफ एचसीएल एचबीआर दीस आर द सब्सटेंसेस which shows this dipole dipole interaction so next is dipole induced dipole interaction dipole induced dipole interaction kya dekha humne kal ki ek molecule ke andar dipole hai so ek molecule ke andar dipole hai suppose this is hcl hcl iske andar ye negative end hai aur ye positive end hai isme dipole hai aur yahan pe koi dusra substance aata hai say benzene c6h12 hai na uh, o6 so c6h12 ye benzene sorry c6h12 ye benzene aa jata hai जो सब्सटेंस है ये सब्सटेंस उस तरीके से डायपोल नहीं है उसके अंदर लेकिन ये सब्सटेंस जब इसके साथ आएगा इसके नजदीक आएगा अप्रोच होगा तो ये इसके अंदर डायपोल इंड्यूस करेगा डायपोल इंड्यूस करता है जैसे एनिलिन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं एनिलिन वगैरह इसके अंदर डायपोल इंड्यूस करता है तो इसके ऊपर डायपोल इंड्यूस होता है तो इसका टेम्पररी ए एंड बनता है पॉजिटिव चार्ज और ये बनता है निगेटिव चार्ज तो ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डायपोल ऑलरेडी है नेचुरली डायपोल है और ये मॉलिक्यूल विच इज कॉलेज नॉन डायपोल इसके अंदर डायपोल नहीं है बट नहीं So, एक मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल है दूसरे के अंदर नहीं है ये हमने कल ही देखा था नेक्स्ट आयन डायपोल इंट्रैक्शन आयन डायपोल इंट्रैक्शन के बारे में कल ही बताया था हमने कि अगर हम सोडियम uh, क्लोराइड पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं सोडियम क्लोराइड के पानी के अंदर का डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन प्रोसेस होता कैसे तो बेसिकली वॉटर मॉलिक्यूल वॉटर मॉलिक्यूल की बात करते तो एच ओ एच दिस इज अट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल ये डिफरेंट आइटम है और ये डिफरेंट आइटम है और ऑक्सीजन बींग मोर इलेक्ट्रोनिव डेल्टा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन डेवलप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड एंड व्हेन NaCl इज पुट इनटू दिस वाटर सोडियम क्लोराइड जब पुट किया जाता है तो दैट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस Na+ एंड Cl- तो Na+ सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो सकता है बिकॉज़ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम प्लस आयंस आर सराउंडेड बाय ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि सोडियम प्लस के साथ ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो बॉन्ड तैयार करेगा कल हमने डायग्राम देखा था इसका सो सोडियम प्लस इज सराउंडेड बाय ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड सीएल माइनस इज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सीएल माइनस के ऊपर माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो सीएल माइनस के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है हाइड्रोजन जुड़ जाता है एंड दैट इज वॉट वी कैन सी क्लियर दिस सो दिस इज फिलोमिन वॉट वी कैन सी कॉलेज आयन डायपोल इंट्रैक्शन ये तीन टाइप हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किए थे जस्ट मैंने शॉर्ट में अभी रिवाइज कर दी क्लियर दिस so uh, we are seeing dipole dipole interaction dipole induced dipole interaction and ion dipole interaction ye hai types of intermolecular force of attraction abhi bhi do hai that is london forces and uh, hydrogen bonding ye do discuss karne ki next topic ke liye hota hai theek hai so uh, let's move this now yes is there any doubt anyone 
Is there any doubt to anyone? Prajwal. Prajwal, you will sound mute. Kijega. Prajwal, you will Okay, sit down. So we are uh, heading towards uh, London forces, also known as dispersion forces, also known as instantaneous forces. Uske teen naam hai, big naam hai. Dispersion forces. Dispersion forces. Isi ka naam dusra hai. Tisra naam isi ka hai. Instantaneous forces. Instantaneous forces. So, uh, hum, jiski baat kar rahe, that is nothing but you can say London forces. London forces are also known as dispersion forces are also known as instantaneous forces. Uni ke naam hai, that is you can say dispersion forces and instantaneous forces. Ye forces ke hum baat kar rahe. Thik hai. Now, ye kaise tayar hoti? Kya hai ye forces? Ab dekhe, hum achhi tarah jaante hai ki structure of atom ke andar hum discuss kiya hai ki there is a structure of atom. Nucleus is at the center and electrons revolves around the uh, circular orbit around the nucleus. So suppose this is the uh, atom which is having the nucleus and here is the uh, orbit where electron revolves in the circular orbit. This kind of electron we all have. So, so this is the electron. So see, this is the nucleus which is positively charged and this is the electron which is negatively charged. electron is negatively charged and it revolves around the nucleus in a circular orbit. Ye atom, when the other atom comes in contact, mein aata hai, contact mein aata hai, so this atom is the electron revolve hota hai. Is kind of electron Now, when these two atoms approaches each other, they get two atoms, two atoms approach for the equus. But the Nazik are there. You don't know the big Nazik and Nazik are there. What are you happy? Is the electron you have a revolver? To is the electron to be happy? I got to is the electron kick current. You have a schedule electron of feature the village. But they will push behind the reason behind that. Electrostatic as a gentleman of concept of Jante, like charges has the repulsion and opposite charges has the attraction. So, this electron is negatively charged, this electron is negatively charged, so this electron is going to be repulsion. Hoga. So, that's why suddenly this electron is going to be repulsion. This atom is going to be This atom may be electron revolve. Ho hai. This atom may be electron revolve. Ho hai. But when they approach each other, because of this electron, this electron is going to be This electron is going to be repulsion. This electron is going to be repulsion. This electron is going to be similar. So, in that sense, this is the atom A and this is the atom B. When atom A and atom B approaches each other at that time, due to the electron density of one atom, the electron density of another atom is pushed behind. And that's why this electron density is concentrated here. So here there is a sudden uh, delta positive charge. And here is already negative charge. So this is a sudden. All of a sudden it happens. That is called an instantaneous at that particular instant. Look, this is an accident. Ki baat hai, hai na? Uh, it's a very uh, unfortunate that uh, the accidents go there. But accident can be bad. Sudden ekdom, koi na koi, koi galati kar hai, or because of that suddenly accident ho jata hai. Hai Sudden ekdom, ekdom sudden. Instant stimulus process ho hai. Suddenly pe, uh, kisi karan, kisi galati ke karan accident ho hai. Usi se hai. When two atoms approaches each other, because of this density of electron, density of another uh, atom is pushed behind. Them. That's why. Is atom can that you have a positive charge that out there, you have a negative charge that out there. Is can negative charge, you have to be the positive charge of that. Is K, they see have a positive charge on that. Is K electron density have a consonant to that. Is can there be a positive charge on that. You have a positive charge on that. Is can there be positive negative and there, okay? Is can there be positive negative and there, okay? And according to electrostatic well known concepts, like charges has the repulsion and opposite charges has the attraction. So this has a negative end and this has the positive end. So they are held together. They are held together. In which way? Suddenly, force there, and this force is nothing but the dispersion forces. This has been discovered by London scientists, and that's why the name is given London forces. So, this is what we get. This is also called a Van der Waals force of attraction, which is very, very weak, equal to no. Here's a force of that. There is also called a Van der Waals force of attraction, which is very, very weak, equal to no. But hey, both force exist to time. Also, called a Van der Waals force of attraction, also known as the dispersion forces, or known as you can say instantaneous forces, also known as you can say London forces. So these forces sudden come into the plane, come into the act, and that's why these two atoms are held together. Be clear? When these two atoms approaches each other, then the sudden changes in the electron density happens. The electron density of one atom is pushed behind because of electron density of another atom. And then 
इस एक ही एटम के अंदर सिंगल एटम के अंदर दो रीजन मिलते हैं एक रीजन बनता है थोड़ा सा निगेटिव चार्ज और एक बनता है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस two atoms are held together due to electrostatic uh, electrostatic force of attraction and this phenomena is nothing but you can say uh, you can uh, call it as you can say uh, uh, london forces clear with this so that is what we can say clear in and out to anyone so this is what we can say london forces <coughs> next we are discussing nothing but you can say hydrogen bonding so let's move to the hydrogen bonding that is the last type of intermolecular force of attraction or you can say interpartite force of attraction हाइड्रोजन Above that, we can take example of ammonia better, or yeah, then water ka example le sakte hain log. Ah, okay. So we'll take example of ammonia. Ammonia ka formula hum jaante hain. Ammonia is NH3. Ammonia is NH3. It has one nitrogen and three hydrogen atoms. So what happens here now? See, uh, agar hum dekhte hain ki ammonia ka structure. So this is hydrogen. This is nitrogen. This is hydrogen, and this is another hydrogen. So this is the structure of ammonia. Now, iske andar dekhiye. All these are the hydrogen atoms. So all these are the hydrogen atoms, and this is the nitrogen atom. Or this is a heteroatomic molecule. This is a heteroatomic molecule. Or when there is a heteroatomic molecule, this nitrogen is more electronegative. Or being nitrogen is more electronegative, this develops delta negative charge. Hydrogen must develop delta positive charge. Hydrogen must develop delta positive charge. So in ammonia, in the hydrogen group, a positive charge comes in delta, and nitrogen group comes in delta negative charge. This is the first molecule. What happens with the second molecule? Second ammonia, we talk about it. This is it. So hydrogen, nitrogen, hydrogen. And hydrogen. Again, this will be over. This is delta negative charge, and this is having delta positive charge. So this is what we can say. So ammonia molecule in the nitrogen being more electronegative. See, negative charge. At that, this will be over. Yeah, we have to remember. Jo atom more electronegative hai, usi ke upar hi negative charge aata hai. So in that sense, you can say nitrogen ke upar delta uh, negative charge develop hota hai, and hydrogen ke upar delta positive charge develop hota hai. So what happens then? This hydrogen want to neutralize its charge. Generally, every atom, every atom which has the uh, charge, uh, either it is positive charge or it is negative charge, that atom try to neutralize its charge. Uh, so, hydrogen want to neutralize its charge. At the same time, this nitrogen also want to neutralize its charge. So, in that sense, this nitrogen, hydrogen which is positive charge, attacks this negative center that is nitrogen, and the bond is formed between these two. And this bond is always shown by a dotted line. यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज शोन बाय अ डॉटेड लाइन सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म अब इस बॉन्ड में नाइट्रोजन हैज नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बोथ वांट टू न्यूट्रलाइज देयर चार्ज एंड बिकॉज़ ऑफ दिस स्पेसिफिक नीड बोथ फॉर्म्स बॉन्ड एंड दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ दिस इज इनिशिएटेड मोर बाय हाइड्रोजन बिकॉज़ हाइड्रोजन इज अ एटम व्हिच इज हैविंग द मोर रिएक्टिविटी बिकॉज़ ऑफ मेनी रीजंस आई सी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड ऑल मेनी थिंग्स आर रिस्पांसिबल फॉर दैट So this hydrogen want to neutralize its charge, and that's why it attacks the nearest negative center, that is nitrogen. So, इसके hydrogen के nearby जो भी negative nitrogen आएगा, ammonia का, जो भी molecule आएगा, उसके negative nitrogen के ऊपर वो attack करेगा. This bond is formed. This is called as hydrogen bond. उसी तरीके से आप देखिए. इस hydrogen के साथ भी कोई nitrogen attack होगा. इस hydrogen के साथ भी. जितने सारे hydrogen हैं, उस सारे किसी ना किसी nitrogen के साथ nearby के uh, ammonia molecule के साथ वो attack हो जाते हैं. That's why the bond is formed. So this is called as hydrogen bond. Let's have the second example. हम लोग alcohol की बात करते हैं. Alcohol. अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है आर ओ एच सो आर ओ एच दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल सो आई कैन राइट लाइक दिस वन दिस आर ओ एच सो अगेन दिस ऑप्शन बिकम्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज ओके ऑप्शन बिकम्स डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता क्या है दिस इज अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहां पे आर रिप्रेजेंट द एनी अल्किल ग्रुप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा आर रिप्रेजेंट द अल्किल ग्रुप मतलब यहां पे सी एच थ्री हो सकता है सी टू एच फाइव हो सकता है सी टी एच सेवन हो सकता है है ना अल्किल में कोई भी मेंबर हो सकता है So R O H, this is the alcohol. So this hydrogen has negative charge, positive charge, and this oxygen has negative charge. So this is here is the another molecule. This is R one molecule. This is R two molecule. Oxygen, okay, oxygen, and again it has the hydrogen. So this is second molecule. This के ऊपर भी this oxygen has negative charge and this hydrogen has delta positive charge. So this hydrogen attacks this oxygen. This oxygen के ऊपर attack करता है. उसी तरीके से hydrogen attacks on another oxygen. 
this is you can say this option is negative charge and this is r3 this is r plus so first molecule alcohol this second molecule of alcohol this third molecule of alcohol all the molecules attaches with each other attaches with each other in the bulk sare ek dusre ke sath attach hote jate hain so all molecule in the bulk diye hue substance ke bulk ke andar ke sare molecule ek dusre ke sath attach hote hain and attach hone ke baad is tarike ka structure unke andar milta hai but this is the bond which is called as hydrogen bond we are discussing the phenomena intermolecular force of attraction the hydrogen bonding is one of the important intermolecular force of attraction in a, in a bulk or especially in the substances which has the presence of hydrogen atom so ammonia substance hai alcohol hai then water hai uh, then hf hai hcl hai these are the many substances which has the presence of hydrogen and this hydrogen in order to neutralize its charge attacks nearest negative center or negative center of nearest molecule and that's why this phenomena is called as hydrogen bonding clear with us so hydrogen bonding ka ek phenomena matlab this is the diagram and this is the phenomena of hydrogen bonding so these are the five type of very important intermolecular forces of attraction exam mein ye puche ja sakta hai this is very important write a short note on dipole dipole interaction dipole uh, induced dipole interaction ion dipole interaction or uh, uh, write any of the two uh, intermolecular force of attraction write uh, discuss any of the three intermolecular force of attraction is type ka question aa sakta hai char marks ke liye question aa jata hai aur ye both aim pe topic hai hamari chapter ke andar ka no doubt at all so uh, keep in mind it's very easy it's very easy because once we get the concept of dipole dipole samajh mein aaya to baaki sab bahut easy banta hai ye do concept thode se alag hai samajhne padenge lekin hai easy clear with this so this is what we can say we are here with states of matter hum chapter discuss kare states of matter or there are three states of matter solid liquid and gaseous one and these states of matter depends upon many factors amongst them two are very major number one thermal energy and number two is nothing but the intermolecular force of attraction so this is you can say intermolecular force of attraction which are very important these are very important and among this is dipole dipole interaction dipole uh, induced dipole interaction ion dipole interaction lenard forces and hydrogen bonding these are the five forces which are responsible for uh, solid liquid or gaseous state that is you can say intermolecular force of attraction clear with us so let's go to the next topic now uh, hope everyone got this if is there any doubt let me know we can continue So now uh, we have discussed gaseous state. Gaseous state. अब देखिए दो हमारे चैप्टर का नाम है. There are three states of matter: solid, liquid, and gaseous one. Uh, बस इस चैप्टर के अंदर हम 80 परसेंट पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो गैसियस स्टेट का है. और सॉलिड लिक्विड स्टेट तो हम लोग हाई स्टेट में डिस्कस करेंगे. तो अभी this introduction is done. Uh, what are the states uh, the properties of solid liquid gaseous one and uh, interparticular force of attraction and all now we are even there you can say uh, properties of gaseous state abhi uh, yahan pe do topic discuss karte hain hum log properties of gaseous state number 1 and number 2 measurable properties of gaseous state do properties aate hain you can say gaseous state ke andar number 1 that is topic a uh, properties of gaseous state state properties of gaseous state aur dusra that is you can say measurable properties of gaseous state okay ye do topic yahan pe discuss karte hain hum log uh what are the general properties of gaseous state general properties of gaseous state and next is what are the measurable properties of gaseous state ना देखिए ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पहला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट जो हमने पहले टॉपिक किया था जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ा था वही सब यहाँ पे आता है व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस तो सबसे पहले आता है गैसेस के अंदर थर्मल एनर्जी इज हाइएस्ट देखिए इसके अंदर इसके प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर वन इस थर्मल एनर्जी इज हाइएस्ट पॉइंट नंबर टू इट्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इक्वल टू नो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इक्वल टू नो दो गए नंबर तीन in case of gaseous gases has the tendency to flow gases has the tendency to flow next gases have neither definite volume nor the shape gases has neither definite volume nor the shape next gases gases has the tendency uh, to flow and gases are highly compressible gases are highly compressible the next uh, particles in gases have all uh, possible moments 
मतलब जो मूवमेंट होते हैं पार्टिकल्स के मूवमेंट्स होते हैं वाइब्रेशनल मोशन रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कई सारे मोशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो गेसियस सप्टम्स के अंदर एटम हो मॉलिक्यूल हो उनके सारे मोशन पॉसिबल है दे हैव वाइब्रेशनल मोशन दे हैव रोटेशनल मोशन दे हैव ट्रांसलेशनल मोशन ऑल टाइप ऑफ मोशन आर पॉसिबल इन केस ऑफ गेसियस के सो सेवंथ प्रॉपर्टी है ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल मोशन आर पॉसिबल इन केस ऑफ गेसियस के and then the seventh is all particles are in random motion so in gaseous state all particles are free and they are in random motion all these are the general properties of gases uske alawa bhi kaha ja sakta hai ki total volume of the gas particle is very negligible less compared to the volume of the gas ye aage bhi thoda jaake discuss karenge hum log kinetic theory of gases ke andar isi chapter mein discuss karenge lekin itne bahut ho gaya hai then you can say general properties of gases so once again what are the general properties of gases number one they have uh, highest thermal energy number 2 they have uh, weakest interparticle force of attraction intermolecular force of attraction that equal to no number 3 uh, gases has a tendency to flow number 4 gases uh, are highly compressible number 5 uh, gases uh, particles are free they are always in random motion then number 6 all motions are possible in case of gaseous state All motions are possible in case of gaseous state. That is what we are saying. So all these other properties that we can say, uh, gaseous state, the general properties. Now we have to discuss what are the measurable properties of gases. Gases के कौन से property हम measure कर सकते हैं? वो हमें discuss करने हैं. Uh, उसमें से देखिए number one, we are saying that you can say mass. Mass that is measuring kilograms. हम जानते हैं. दूसरा, that is you can say uh, volume. Volume that is measured in uh, liter or we can say meter cube. मीटर क्यूब ज्यादा करेक्ट यूनिट है उसका मीटर क्यूब नंबर थ्री मास वॉल्यूम देन यू कैन से प्रेशर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन फोर इज नथिंग बट टेम्परेचर टेम्परेचर दैट इज मेजर्ड इन केल्विन मेनली ओके फिर डेंसिटी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी so these are the properties jo hum yahan pe discuss karne wale hain so these are the major properties of the gases there are many out of that what we are going to discuss this one that is every gas has the ma uh, mass every gas has the volume every gas uh, exerts the pressure every gas has the temperature and every gas has the density we have this so these are the properties of it uske alawa bhi kuch hai rate of diffusion hai rate of effusion hai there is a diffusion there is a effusion ye bhi kuch property hai jo yahan pe listed nahi hai hamare book ke andar lekin there are many properties which we can measure and they are very important for all of us so out of that now we have to discuss measurable properties of gases and out of that first is nothing but we can say mass first is nothing but the mass so we have to measure uh, the mass of the gas clear with this now let's come how we are going to measure the mass of the gas how we are going to measure the mass of the gas so abhi dekhiye maine last time chaya maine thoda sa part liya tha jiske baare mein discuss kiya tha ki uh, uh, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के अंदर हमारे घर के अंदर एलपी जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारे घर के अंदर सिलेंडर के अंदर सिलेंडर आता है और हमारे घर में जो सिलेंडर आता है उसका वेट होता है ऑलमोस्ट 14.6 केजी ऐसा उसके ऊपर लिखा होता है है ना हमारे घर के अंदर जो आता है डिपेंड मतलब वो आ, कौन सा सिलेंडर है कौन सा कंपनी उसके ऊपर है लेकिन फिर भी एक कॉमन जो साइज है वो 14.6 किलोग्राम ऐसा वेट लिखा होता है हमारे घर के अंदर जो एलपी जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है उसके ठीक है तो दिस इज व्हाट वी कैन से दिस इज द मास तो किसी भी आ, आ, गैस का मास किस तरीके से मेजर किया जाता है तो ऐसा यूनिट ऑफ द मास इज़ नथिंग किलोग्राम सीजीएस यूनिट नथिंग इन ग्राम ओके सीजीएस में उसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं बट मास कैसे मेजर किया जाता है तो सबसे पहले आप लोग विल टेक वेट ऑफ एम सिलेंडर ओके सो वेट ऑफ एम सिलेंडर एंड दैट इज नथिंग बट दब्ल्यू वन के जी ओके डब्ल्यू वन के जी आएगा देन will fill a cylinder with a gas then jo empty cylinder hota hai usse fill cylinder kiya jata hai matlab it is filled uh, with a gas fill the cylinder uska weight aata hai w2 kg matlab cylinder ke andar gas bhar diya aur uska weight kar diya pehle kya kiya tha empty cylinder ka weight kiya wo w1 kg aaya fir humne kya kiya usko fill kar diya gas ke sath aur uska w2 kg weight liya aur fir weight of gas weight of gas is equal to kya aayega weight of gas w is equal to w2 w1 it will be w kg w kg so this is the uh, mass of the gas so mass of gas is measured in kilogram and how mass is measured so first always a empty cylinder cylinder matlab jiske sath hum use measure karte hain wo cylinder so empty cylinder weight is taken suppose it is a w1 kg 
then that gas is filled in the uh, cylinder with a suitable temperature and pressure and then its total weight is taken that is w2 kg in order to calculate the weight of gas w2 minus w1 karte we will get the total weight of the gas filled in the cylinder so we will get this w kg is the weight of gas that is also called as mass abhi weight aur mass mein thoda sa difference zarur hai okay weight aur mass mein thoda sa difference hai aap samjhega everyone please take note of this one there is a big difference between weight and mass mass is very fundamental property mass is very fundamental property of each and every substance of each and every gas mass is the amount of substance uh, present in the bulk amount of or quantity of the substance present in the bulk that is called as mass and mass do not change this mass do not change for any particular substance but but it's a weight changes weight changes weight depends upon the gravitational force to again okay hamare ghar ke andar ka cylinder bhi hai to us cylinder ke weight wo kaun se position pe rakha gaya hai uske upar depend karega kyunki uske upar gravitational force attract attract hota hai to mass and gravitational force consider karte to use weight kaha jata hai okay aur gravitational force hatate to use sirf mass kaha jata hai so there is a big difference between mass and weight yaad rakhiyega so to hum log yahan pe mass hi kehte hain mass is a total quantity of that substance contained in a bulk that is called as mass and that is measured in kilogram no doubt at all so that is what we can say next is volume okay how we are going to measure the volume of the gas so under person we can have uh, the measuring cylinders okay hamare pas kai sare measuring cylinders hai using that measuring cylinder we can measure the uh, volume of the gas okay kai sare measuring cylinders hote hai lekin uh when we are measuring the volume of the gas there are two factors which uh, affects the uh, volume of the gas that is nothing but the temperature and pressure these two two factor has to be made constant in order to measure the volume of the gas volume is meter, measured in meter cube centimeter cube liter also called as decimeter cube wo uske units hai aur unit units ke liye main aapko kai baar bol chuka hu aap sabko appeal kar chuka hu ki physics ke andar jo hamara ek chapter hai Everyone has a physics. Physics is the subject of compulsion. And physics in the units and measurement name का पहला chapter है हमारा. So उस chapter के अंदर हमें वो पढ़ना है. Uh, what are the units? ये बहुत important है. वो physics में भी है और chemistry में भी somewhere used है आता है. So volume is affected by temperature and pressure conditions. Temperature pressure condition पे volume affect करता है. So when we are measuring the volume, temperature pressure condition should be kept constant in order to measure the volume. वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर सिलेंडर्स वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर सो वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब दैट इज द एसआई यूनिट और यू कैन से सेंटीमीटर क्यूब एमएल और आल्सो यू कैन से दैट इज यू कैन से लीटर और डीएम क्यूब दैट इज द वॉल्यूम नेक्स्ट इज नथिंग बट द प्रेशर नेक्स्ट इज नथिंग बट द प्रेशर एवरी गैस एग्जर्ट द प्रेशर एवरी गैस एग्जर्ट द प्रेशर उसके दो तीन एग्जांपल जो हम हमारे डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर आता है वो हाई प्रेशर के अंदर भरा जाता है लो टेंपरेचर हाई प्रेशर के अंदर भरा जाता है और वो जो गैस है वो गैस काफी सारा प्रेशर एक्सर्ट करता है अंदर से और इसलिए वो कंटेनर जो होता है हमारा मेटल का होता है ना तो हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर है जिस सिलेंडर के अंदर गैस होता है वो कंटेनर मेटल का होता है ताकि दैट मेटल शुड विथ स्टैंड विद दैट प्रेशर है ना और जैसे नॉब हटा देते प्रेशर गैस से उसमें से बाहर आने लगता है या फिर दूसरा एग्जांपल हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम साइकिल यूज करते हैं हम टू व्हीलर यूज करते हैं हम फोर व्हीलर यूज करते हैं तो उसके टायर्स के अंदर हवा होती है है ना दैट इज द गैस अगेन क्या नथिंग बट अभी आज के दो नाइट्रोजन गैस भी आ चुका है जो साइकिल uh, के अंदर टू व्हीलर के अंदर फोर व्हीलर के अंदर भरा जाता है नाइट्रोजन गैस है ना सो so, या तो एयर होता है या तो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरा जाता है टायर के अंदर भरा जाता है क्लियर अभी देखिए बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे भी कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं और ऐसा सर्वे में और रिसर्च में सामने आया है कि कई बार बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें टायर फटने की चांसेस ज्यादा होते हैं टायर फटने की चांसेस रीजन भी दैट बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे बहुत बड़ा है और वहां पे कार चलाते समय लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर के कारण गैस का वॉल्यूम बढ़ता है देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर के नामिना तो टायर के अंदर एयर है गाड़ी बहुत चलाने के बाद फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर के कारण उसका वॉल्यूम बढ़ता है वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज गेसियस टेम्परेचर के कारण गेसियस पार्टिकल जो है वो गेसियस पार्टिकल के मोशन बढ़ते हैं और पार्टिकल के मोशन बढ़ेंगे तो स्ट्राइक्स ऑन वॉल ऑफ कंटेनर वॉल ऑफ कंटेनर सपोज हमारे पास एक कंटेनर है सो दिस इज द कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हमें गैस बना हुआ है तो दिस गैस बना हुआ है कंटेनर क्लोज्ड है इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर 
और ये जो पार्टिकल्स है दिस पार्टिकल स्ट्राइक फ्रॉम द वॉल ऑफ कंटेनर ये पार्टिकल स्ट्राइक होते हैं इधर स्ट्राइक होंगे ऊपर स्ट्राइक होंगे नीचे स्ट्राइक होंगे सो बींग गेसियस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस मोशन गेसियस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस मोशन दे आर इन कंटिन्यूस मोशन दे स्ट्राइक फ्रॉम वॉल ऑफ कंटेनर ये यहाँ पे टक्कर देते हैं और वेन दे स्ट्राइक फ्रॉम वॉल ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट द प्रेशर एक पार्टिकल नहीं स्ट्राइक हो रहा है एन नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक एट अ टाइम एन नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक एट अ टाइम बहुत सारे पार्टिकल एट अ टाइम उसके ऊपर स्ट्राइक होते हैं इस तरफ इधर ऊपर नीचे सब जगह वो प्रेशर देते हैं सो एन नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक एट अ टाइम दैट इज नथिंग ऑन द प्रेशर सो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर ऑफ यूर सिंह फोर्स अपॉन एरिया इन दिन तो देखिए ना गाड़ी के टायर के अंदर जब ज्यादा फ्रिक्शन के कारण मोशन बहुत बढ़ता है पार्टिकल का मोशन बढ़ता है वो स्ट्राइक करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर और अगर वो टायर एक्सपांड नहीं होता या वो प्रेशर के साथ रिस्टैंड नहीं करता तो टायर फटता है एयर कम्स आउट तो टायर फटने के जो कारण है उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट कारण होता है कि टायर वीक होते हैं और बहुत फ्रिक्शन के कारण एयर का प्रेशर बढ़ने लगता है और एयर कम्स आउट ऑफ आउट बाय बर्स्टिंग द टायर तो टायर बर्स्ट होता है सो दिस इज नथिंग मतलब प्रेशर फिनोमिना ये प्रेशर फिनोमिना है क्योंकि एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस गैस पार्टिकल मूवमेंट इंक्रीजेस दिस ट्राइक्स द वॉल ऑफ कंटेनर एक्सेल द प्रेशर प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो कॉल्ड एज अ पास्कल दैट इज अ एसआई यूनिट तो प्रेशर का जो यूनिट है दैट इज यू कैन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो कॉल्ड एज अ पास्कल ये उसका एसआई यूनिट है फिर उसके बाद अह 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह ऐसे दूसरे भी यूनिट है जिसमें हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं एटीएम में प्रेशर मेजर कर सकते हैं चार में प्रेशर इज मेजर कर सकते हैं बार में प्रेशर मेजर कर सकते हैं लाइक देयर आर मेनी यूनिट्स फॉर द प्रेशर व्हाट वी कैन डिप्लॉय राइट फ्रॉम एसआई सीजीएस और नॉर्मल यूनिट्स कई सारे यूनिट्स चल रहे थे शेयर विद दिस सो दैट इज यू कैन से प्रेशर तो प्रेशर फिनोमिना क्या है ऑल गैसेस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कंटीन्यूअस मोशन एंड दिस पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर व्हेन दे स्ट्राइक्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट द प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो यू कैन से टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लाइक एस ए पास्कल एस ए यूनिट्स को से मेजर किया जाता है दैट इज कैन से प्रेशर एवरी गैस एक्सर्ट द प्रेशर बिकॉज़ ऑफ द पार्टिकल मोशंस next we have temperature and density next we have temperature so we have to discuss the temperature and density but uh, uh, this is all for today uh, we'll discuss remaining these two factors tomorrow uh, because abhi hamara given time complete nahi honge and then we'll go ahead with this next talk clear with this what we have covered in today's lecture aaj ke lecture mein we have discussed uh, number 1 that is you can say the intermolecular force of attractions and then uh, general properties of the gaseous state and you can say measurable properties of the gaseous state so these are the measurable properties out of these two are remaining we will discuss it tomorrow till then thank you much see you tomorrow